Morjens vaan kaikki, mä oon Honkolan late Ja tämä on meikäläisen ensimmäinen multiefekti Tää on Digitec RP1000 Tosiaan, siltä kuulosti kaksi meikäläisen omaa presettiä. Eli siinä oli toi perus Sarosoundi, minkä itse asiassa olen tehnyt varmaan... No en hirveästi valehtele, jos sanon, että viisi vuotta sitten ainakin. Viisi puoli vuotta sitten. No viisi vuotta ainakin. Ja tosiaan kliini soundi oli myös yhtä vanha. Tää oli mulla... Itse asiassa ennen kuin mä ostin ensimmäisen putkivahvistimen, niin tää oli mulla vahvistimena. Tää oli kytketty kustomin koko ääni kaiuttimeen, mikä toimi mulla niin kuin käytännössä kajarina. Itse asiassa tää löytyy vanhoilta ihmisen kaudeudesta jamitteluvideoilta silloin kun ihmisen kaudeudesta projekti syntyi. Siinä mä käytin paljon tätä. Ja tää oli myös itse asiassa Winter Inside Mean alkuaikoina mulla kans vahvistimena. Ja syy minkä takia mä aikoinaan tämän hankin, niin oli se, että myin kaikki vahvistimet pois, kun ne ei silloin se käppään mahtunut. Ei ollut minkäänlaista vahvistinta mulla vähän aikaa, niin ostin sitten tämän ja sen kustomin koko ääni kaiuttimen. Niin mulla oli siinä niinku käytännössä kaikki, koska tämänhän sai sitten PA hanki kiinni ja käydään vähän läpi tätä itse. Masinaa. Eli tosiaan lähtöjähän täällä on vaikka kuinka kurumykket. Sieltä löytyy linjalähtöä, balansoituu lähtöä. Tässä on efektiluuppi, ekspressiopedaali, eli tässä on niinku volyymia vahi yhdessä. Tässä on piru hyvä vahi. Sitten tässä on olemassa kaksi moodia. Eli tätä voi käyttää ns stompaks moodina tai sitten pelkälteen, että vaihtaa kanavaa. Eli alhaalta vaihdetaan resetit. Ja sitten täällä ylempänä saa näitä ns stompoksia eli efektejä. Sieltä löytyy reverb delay, chorus, muuta efektejä, phaseria vastaavaa, särö ja sitten kompressori. Ja tosiaan tässä on aivan, no tää on ihan hirveä pölyssä, kun tää on ollut täällä bandicampillä. Niin tosiaan vahvistimallinnuksia on aivan järkyttävä liuta, efektejä aivan järkyttävä liuta. Ja tosiaan, tähän on edelleenkin aktiivisessa käytössä. Tää on... Tuolla Mikolla kollektiivistissa me nyt bassovahvistimina itse asiassa tää on kytketty suoraan PA-han. Me tulee bassosoundi tästä, minkä mä oon joskus silloin myös viisi vuotta sitten tehnyt. Niin bassosoundi tulee tästä. Ja viimeisimmäksi tää on mulla itselläni ollut Assin keikalla blockparteilla 2017, kesäköhän se nyt oli. 
Taas olla 2000... 2016 vai 17? Mä en muista enää. Aika, please. Herran Jumala, milloin se oli? No, anyway, tää on ollut mulla tosiaan Assin keikalla mukana, blogparteilla. Ja mulla oli erikseen tähän akustiselle tehty presetti ja sitten särkitarille tehty presetti. Kaksi kappaletta, lead sound ja sitten ihan normisärö. Ja tää oli kytketty PAH. Mielestäni toimiva masina, josta lava osaa puljata. Tässä on soundivaraa enemmän kuin tarpeeksi. Sähätövaraa enemmän kuin tarpeeksi. Mulla on pre- omia presentteja tässä aivan järkyttävä liuta. Mulla on osa niin hirveän kuulla, että ei niitä kehtaa esitellä. Ja sit siinä meni sikää terveys, kun niitä lähtis käymään läpi. Mielestäni tämä on erittäin hyvä budjettiratkaisu. Semmoiselle, joka haluaa halvalla erittäin monipuolisen multiefektipedaalin. Ja tämä on mielestäni erittäin toimiva. Jos tätä vaan osaa ja jaksaa vaan puljailla. Siinä itsellänikin tuli välillä turhautumista, kun ei oikein meidän onnistua, mutta sitten kun sen oppi, niin tämä on pätevä työkalu. Mut joo, tää on kovia kokenut niin kuin näkee, tää on ottanut hittiä ja tää on roudailtu ja niin edelleen. Teni vei, semmonen oli Digita Kärpeen tuhat. Me kassellaan taas ensi videossa. Kiitti kun tsekkasit. Näkyillään se on moro.